poštovani gledalci, dobrodošli u šednoj izdanje emisije Sportski korac. Naš današnji gost je svjetski poznati strongman i čovjek koji je borio tri Guinnessova rekorda. Ervin Katona. Ervine, dobrodošli. Dobrodošli u našoj emisiji. Hvala lijepo. Znamo da se bavio borilačkim sportovima i da se bio nacionalni juniorski prvak u kickboksu. Kada počinje to bavljenje uopšte na sportom, odnosno borilačkim sportovima? Pa to kickboks sam počeo u oko 14-15 godina. U srednjoj školi, kad sam se upisao u srednju školu, onda sam počeo da idem u kickboks i tamo sam upoznao jednog prijatelja s kim sam počeo u teretanu da... Da idem, ali u kitboksu sam proveo do svojih 18-19 godina. Ceo srednju školu sam trenirao i kitboks i u teretanu sam išao isto vremena. Ervine, kako dolazi do tvojeg prelaska sa tog kitboksa na ono u čemu si danas najpoznatiji? U srednjoj školi kad sam išao, onda celu ovaj, svaki razred smo išli posle podne. I onda sam mogao da uklapam, pre podne sam išao u teretanu na 10 sati, pa posle toga sam išao u školu i onda uveče sam se vratio u kući, jeo i uveče su bili trenizi u kitboksu, 8 sati uveče i onda sam išao svaki dan i na jedno i na drugo. Kad sam završio srednju školu, onda sam odmah počeo da radim u vodovodu, tamo sam radio 8 godina i onda već nisam imao taj mogućnost i radio sam i da treniram dva puta dnevno, jer sam pre podne radio u teretanju, došao u kući u 3-4 sata i nikako nisam mogao više da uklapam, pa sam morao da odlučim na jedno i ja sam odlučio za teretanu. Sada, posle toliko godina, da li smatraš da je to bio pravi potez, odnosno da li bi opet ponovio sve to isto, odnosno da li bi sa istim sportom bavio? Pa, ja sam zadovoljan, sigurno, no bi. Mislim, ja sam zadovoljan što sam uradio i što sam napravio takvu odluku. Ipak, zato što u ovom sportu, što sam izabrao, zavisao sam sam od sebe, sam sebi sam izgradio karijeru, sam sam išao na takmičenje, sam sam sebi kontakte stvarao u ovom sportu i tako sam uspio. Znači, nisam zavisio od nikoga. Kad sam ja ostavio kitboka, sam morao da izaberem od jedan od dva sporta. Isto bio problem što bili smo uvek spremni, ja sam se tu takmičarski bavio s tim sportom, ali slabo smo imali takmičenje zato što su bili ratovi, jel da tih 90-ti kad sam ja bio mlad, pa nije bio mogućnosti da se putuje, da se ide čak ni u državi, a ne da se ide van države. I onda to mi je gubio malo smisa oko toga i izabrao sam teretanu. Mislim, teretanu kad sam izabrao nisam imao cilj da se takmičim. Nisam ja trenirao sa razlogom, takmičarskom razlogom kao što sam kitboks trenirao, na primjer. Nego to sam da budem jak, velik i tako. Ali ubrzo nakon toga dolazi do prvih tvojih uspjeha na balkanskim takmičenjima. Osvajao si u početku dosta nagrada. Da li je rezultat toga, da li su bili uslovi u tom periodu ili jednostavno tvoja želja, tvoje glade, da kažemo, i strast prema tom sportu? Uslovi nikad nisu ni postajali. Sve uslove što su bili, to sam ja stvorio. U stvari, to je bio jako malo. Znači, u to vreme kad sam ja počeo takmičarski da se bavim strongmanom, 2002. prve druge, onda internet nije ni postojilo na ovaj način kao što sad postoje, jeste postojo, ali nije se koristilo po kućama i jako se teško dolazio do bilo kakvih informacija, ali ja sam upoznao tu neke ljudi iz Mađarske koji su se bavili s tim sportom i organizovali takmičenje i onda tako je to sve počelo, oni su mene zvali jer sam ja iz Srbije i komšinski smo države i onda trebao im je sve više takmičari da budu više zastave na takmičenju, ali da nisu daleko, jel da to su komšinske države i onda tako sam ja upao u taj strongman sport. Što se tiče opreme i sve to, to sam ja sve sa kolegom iz vodovoda gde sam radio pravio, pravili smo drveni balvan, on je izlo iz betone kofere pa je izvario neke ram da se ne lomi i sve te smo mi pravili zajedno kugle i tako sam ja počeo sam da treniram i onda tako polako onda se izgradio neke ekipe, uključili su se neke momci čak i iz Mađarske pa sam išao tamo da treniram pa su oni dolazili ovde da treniraju, sve smo se mi organizovali oko sve te pripreme i svega toga. 2006. godine postaješ šampion u kategoriji 
strongman u Srbiji i kakav je bio osjećaj, tako je ponovio svoje još dvije godine, taj uspjeh i kakav je to osjećaj bio za tebe, da li si vjerovao ikad da ćeš doći do tog nivoa? Što se tiče dve godine ili koliko godine, ja mogu da kažem da sam možda i sad šampion, zato što strongmana nema niko, ima, ali na tom nivou nema niko. Ja sam, mi smo organizovali i takmičenje u Srbiji, što sam ja organizovao i učestvovao od 2002. do nekih 2009. i 2010. Ja za to vreme sam uvek bio nepobedljiv ovde sa naše strane, čak i sa ove prostorije, ne samo što se tiče Srbije, nego i Balkan i možda i šire. Znači, nije samo da sam dve godine bio, da bi bio samo dve godine, to znači da sam treću godinu trebalo da izgubim, ali ja nisam izgubio od nikog. Samo, nije se organizovalo više, ja sam skinuo to sa vrata, negde to u 2008. oko organizacije Songman takmičenja oko Srbije, jer su bili dosta problematični. I onda sam već imao dosta dobru karijeru u strongman sportu, pa sam imao jako puno poziva na velike takmičenje i više nisam ja teo da se bavim s tim organizacijskim stvarima i samim tim i počeo da i umire taj sport u Srbiji i sad tako stoji kako je i kako stoji. Pomenuo si tu organizaciju, probleme s organizacijom. Da li je to jedan razgovor zbog kojih nije obstao Strongman World Championship koji je bio jedno od najveće takmičenje? World Strongest Man? Da. World Strongest Man postoji i sad. World Strongest Man funkcioniše, to je jedan od najvećih takmičenja i dan danas. Jedino, bilo je neki krizni period tih 2007-2008, kad je postao dve ekipe, raspali su se na dve ekipe, to onda bio postao World Strongest Man i EFSA World Championships. To je bio jači nego World Strongest Man, ali to je samo trajalo dve godine i onda su EFSA isto prestao sa radom i onda World Strongest Man opet je dobio svoj sjaj sa najboljim takmičarima. Ali to je bio taj period kad je Marius Pudzanovski uzeo tu neke dve, tri titule. Marius Pudzanovski je pet puta World Strongest Man, je sada jedan od najboljih rezultata i što se izgleda tiče daleko je takmičar u strongman sportu koji ikad tako dobro izgledao kao bodybuilder. Ali on sve dve titule je osvojio tako da baš nisu bili svi od top takmičari tamo. To je bio taj period, a inače World Strongest Man i sad World Strongest Man, znači najprestižniji takmičenje. Možeš nam nešto više reći o tom takmičenju Strongman Champions League? Da li to i dalje postoji u kom formatu? Strongman Champions League i dan danas postoji. To je počeo dve... To je u stvari organizacija koja je posle IFSE postojao. Znači, IFSE te godine umire i Marcel i Ilka, Finac i Holandjanin koji su bili sudije u tom federaciji, u toj organizaciji, preuzeju odmah cele kontakte, znači i takmičare i televizije koji su emitovali i taj sport i 2008. bukvalno samo nastavlja pod drugom imenom i sad sa istim takmičarima. Jer samo sime promijenilo. Jesi, jer se tu ovaj, oni su to vodili, njih dvojica su bili sudije i vodili su, znači puno manje judi je bio nego pre toga i mogo je da funkcioniše. 2008. godine si dobro prolazio konstantno takmičenje, ukupnom skoro si bio drugi, ako se ne varam. Što je nedostajalo za to prvo mjesto, da li si svjestan danas ili tada? Pa to, 2008. godina, to mi je bio prva onako ozbiljna godina, što cijela godine da se takmičim isključivo sa top atletima i Zidurna Savicka si je onda pobedio, on je, što se tiče možda ovaj, najjači čovjek svih vremena. I to malo koncept je drugačije nego što se tiče World Strongest Mena ili Arnold Klasika. To su jedno takmičenje, jedan put se dešava, ljudi se premaju na to cele godine. Ali Liga šampiona je serijala. Znači, pobednik na kraju godine može da bude jedino onaj koji je cele godine bio u formi. 
Znači, celu godinu ispratio, takmičio se cijele godine i to, to je već totalno jedna druga priča. Druga, druga priča to odraditi, nego samo jedno takmičenje i druga priča se pripremati i držati 7-8 mjeseci formu nego na, na jednu. Ne kažem da je teže, nego da je drugačije. To je Liga šampiona, jedna serijala. Na Grand Prix turnirima uh, osvajao se prva mjesta od 2009. počevši u Španiji pa sve do Beograda 2012. godine. Čak si 2011. godinu u ukupnom zbiru završio na prvom mjestu. Da li je to period kada je Erin Katona bio u najboljoj formi i najsnažniji? Pa pobeđivo sam ja i posle. Ja, ja sam do zadnje godine pobeđivo, sad već dve godine se ne takmičim. Znači 16. ja mislim da sam osta, prestao da se takmičim. 15. sam još uvijek pobeđivo, ja mislim da tri, tri ovaj, stage sam pobedio u Liga šampiona. Pa, što se tiče, znaš kako to ide u sportu. Kad postaneš ovaj, izvučeš svoj maksimum, kad dođeš do nekog vrhunca, e, onda to više ne možeš da družiš zbog raznih problema. Znači, tu dolazi već raznih proble- povreda, bolova, šta ja znam. Znači, kad si na topu, onda već dolazi na neke druge smetnje. Znači, jedna pogotovo kad cijele godine se takmičeš. Teško je držati i da, da budeš uvek u top formi i, i da budeš ovaj, bez bolova i bez ičega. Jako je težak sport što se ovog tiče. Lakše je doći na vrh nego opstati na samom Da, vrhu. da. A ovaj, imao sam ja, sad, od, sad imam 41 godinu, u februaru ću imati 42, u januaru. Ja mislim od svojih nekih 28 do 34, 5 godina, to, to su mi bili na, na delek, daleko svi najbolje godine. Znači, bez obzira na rezultate, rezultati razne stvari utiču na to što se tiče i povreda i sreća i, i, i svega toga što se na terenu dešava. Ali to sve godine su mi bili dobre godine. Kakva iskustva nosiš sa Europe Strongest Team takmičenja? Pa to su bili jako davno, ja nikad nisam volio te, te timske takmičenja, zato što zbog, ja sam volio uvek individualne sportove. Mislim da, da, da budem siguran da sve zavisi od mene i, i to sam ja volio. Te timske sportovi za nas su malo bili više ono značaja kao show ili, ili druženje ne, ne, nego, nego kao rezultat. Jel? Više ljudi učestvuje i sam ti ne možeš da utičeš na, na, na rezultat. Mislim, ali definitivno je ne, nešto drugačije, nešto e, takmičari radi disciplinu i u parovima i, i više ljudi učestvuje na jednoj disciplini i to, to, je, to je interesantno. Definitivno. Neki vid team buildinga. Yes. Uh, učestvovao si na svjetskim prvenstvima, uh, tvoj najbolji rezultat je sedmo mjesto 2010. godine, učestvovao si još, ako se ne varam, 2009. i 2012. godine. Možeš nam uporediti uh, ta dva takmičenja, odnosno to svjetsko prvenstvo i Strongman Champions League? Pa, po konkurenciji, po rasporedu takmičenja? Pa baš, baš je u tome što sam pričao da... Ja, ja nikad nis, ja sam volio da se takmičim. Znači ja, ja imam sad jedino možda Zidruna Savicka se ima više takmičenja na svetu od mene. Ja imam preko 250 takmičenje u strongman sportu. Ja sam volio da se takmičim. Znači ja sam uvek nisam nikad odbio poziv i, i, i kad su me zvali na takmičenje, znači to mi bio profesio, to mi bio ljubav, znači za mene nije postajalo ni, ni svadbe, ni, ni porodične te stvari, takmičenje, takmičenje, ja sam živio iz toga i to je dobio uvek neki prioritet. I World Strongest Man se dešava, kao što ka, sam rekao, jedan put i onda takmičari su se direktno se pripremali na to i išli su u odmorni, dok sam ja uvek išao u moran, jer sam prethodne nedelje isto i, imao takmičenje i sve. Nisam to nikada da za jedno takmičenje, jer nisam od početka tako navikao da ulažem pola godine, da samo to da budem fokusiran i da treniram. I, i znači nije ne... bilo kalkulacija, samo takmičenje. Ja sam volio da idem, da takmičim, da zaradim neke pari, jer sam teo da živim iz toga i svako takmičenje ima neki prize money. Pa išao sam na to, nego da uložim pola godine za, za jedno veće takmičenje gdje je u stvari puno i bolje prize money, ali onda za taj jedan dan moraš i da odradiš sve što si vežbao, jel da? Ako ne odradiš kako treba, onda propali su pola godine, jel da? Da li misliš da si u periodu 2009. do 2012. godine mogao da pružiš još više? 
Pa, što se tiče World Strongest Mena, sigurno više, da sam drugačije radio, ali ne verujem. Mislim, sad da sam u tim godinama sigurno bi postigao više, ali to je uvek tako. Celo vreme učiš i skupjaš snage i ovaj... Sve skupjaš i kad već sve znaš, razumeš, evo onda već malo i prekasno. To takav je sport. Kad već sve znaš, sve ti u malom prste, evo onda su već prošli godine, razumeš. Mislim, ja sam pobeđivo sa 36-7 godina i pobeđivo sam direktno na iskustvo. Znači, pobeđivo sam mlade momci od 10 godina koji su bili jači od mene. Ali ja sam bio toliko iskusan da sam ja znao svoju snagu da rasporedim i da iskoristim tako da postignem maksimalno pojene sa tim snagom dok su oni razbacivali sa pojenima i onda sam ja tu pobeđivo. Iskustvo sad već je bio toliko da bez greške se radi o takmičenje. Ali već onda regeneracija i sve to već nije bio na topu. Uvijek nešto fale. Pa jeste, pa je uvijek nešto da. Neki znaju, ali većina verovatno ne, da držiš tri Guinnessova rekord. Četiri? Četiri, nismo nimi znali. Nismo nimi znali. Taj okretanje gume, to sam jedan put sam sebi obarao. Jedan je u dizanju teškog vozila od 980 kg minut i dve sekunde. To su ovaj... Generalno kakav je... To je dva auta što se drži na platformi od 15 stepeni. Znači, dva auta vodu na 15 stepeni, takmičar stoji iza i sa nekim lancima drže auta i auti idu u slobodnom padu. Znači, puštaju se kočnice, sve i oko 1000 kila je auto, ono su sa 15 stepeni rampe, ono u slobodnom padu beži dole i takmičar drži nazad. Kakav je generalno... To je Herkules Hod se zove. Kakav je generalno bio osjećaj da uradiš nešto što niko prije tebe nije uspio? Taj rekord je postoje iz 1991. godine, ja sam taj obarao, ali u celom mojem karijeri taj stisak, što se tiče šake stisak, to mi je bio jača strana, znači grip, sve što je u vezi toga, ja sam uglavnom te discipline pobeđivo, znači zato sam i ja bio poslat tamo da to pokušavam ja da obaram. Ali to je bio jedno totalno drugačije iskustvo u svakom slučaju, to je... TV5 je snimao tamo i to je ogromna produkcija cijela bila i dobro je to, interesantno. Interesantno biti tamo. I šire narodnoj masi, vjerojatno, da gleda i da se čudi tvoj snaz. Ervine, da li se dešavalo, prepostavljam da jeste, da na trenizima obaraš svoje lične rekorde, ove zvanične? Da li se dešavalo da izbacuješ veće kilaže na trenizima nego što se to uspjevao na takmičenju? U čučnju, u benču, u mrtvu nizima? Ja sam uvek trenirao malo, možda i drugačije nego ostalih. Meni je ovaj priprema uglavnom je bio u teretani. Baš zato što nisam imao baš neku ozbiljnu ekipu da se trenira sa spravama, da se diže kugla ili balvan ili da se okreće guma. Jeste da sam trenirao ja to, ali meni uglavnom je priprema bio u teretani. Znači powerlifterski trening mešano sa dizanjem tegovem. Powerlifting je mi dao tu osnovnu snagu, jel da benč, potisak stojeći, deadlift i čučanj, a nabačaj i trzaj te dizačke vežbe su mi dali eksplozivnost i stabilnost. To su mi menjali uglavnom vežbe kao kretanje gume ili dizanje kugla, brzinu leđa i svega toga. Znači ja sam uglavnom, nisam imao puno prilike što se tiče da obaram rekorde u kući, jer uglavnom te stvari sam radio na takmičenju više nego kući. Kako danas funkcioniše generalno svjetska strongman scena, odnosno koja su najaktualnija takmičenja i u kojoj državi su najbolji uslovi za vas strongmene? Da li postoji neka u kojoj se stvarno ulaže? Pa, najprestižnije takmičenju su tu War Strongest Man, u svakom slučaju to i novčano i kao titula, Arnold Classic, oni su tu kao izjednačeni, Arnold Classic u Ohio. Pored toga Arnold Classic još ima četiri takmičenja, druga, gde su isto jako bitne i u suštini su to kvalifikacije za finale u Ohio. 
Znači, tu su sad najprestižnije takmičenje. Sad u oktobru prvi put će biti u Dubaju jedno veliko takmičenje. To za dve nedelje. To je prvi put tamo i to će biti isto na rangu tih što se tiče i novca i liste takmičara i sve to. A što se tiče države, da li postoji neka u kojoj je stvarno... Pa za uslove treniranje ili za organizacije? Pa za treniranje, mislim, Amerika je u svakom slučaju uvek jak. U Americi sad već uglavnom teretane imaju i opremu, strongman opremu, znači to sad više nije problem da se trenira, pogotovo što i crossfit jako popularno i crossfit u suštini meša sve te sportove i sad se prebacio totalno na strongman stvari, znači oni sad u crossfitu redovno imaju strongman discipline, znači nose kofere, jok, imaju betonske kugle, okrećaju gumu i sve to jeste da to težine su te stvari trećina nego u strongmanu što se koristi, ali oprema postoji u teretanama, znači ko hoće da se baci na to, definitivno može. Velika Britanija, oni su jako jaki, oni isto svi teretane jako puno takmičara imaju. I tu, ajde da kažemo, Baltijske države, Estonije, Latvija, Litvanija imaju jako dobre. Mali su države, ali imaju jako dobre takmičare i tu stvarno kod njih već 20-25 godina sport postoji i organizuje se neprestano. I normalno, čim ima takmičenje, ima i takmičara. Kako ti komentaršiš mišljenje pojedinih da je strongman u stvari dokaz da su ljudi bijele puti snažniji? Da imaju veću snagu od ljudi tamnih puti, odnosno sve možda da živi u snazi, a da su... Ja nisam baš sigurno ubeđen u to. Ja mislim da to samo više se trenira ovako, na ovaj način. Isto tako, kad pogledamo, ljudi postiju dobar rezultat tamo gde je hladnije. Znači, uvek su bili... Izland uvek je bio dobar što se tiče strongman sporta, ali na Izlandu ne možeš ništa ni drugo da radiš, samo da ideš u teretane. Kad dođe mračni period, onda je mrak ceo dan, samo teretana što se tiče sporta. I zato što dobro i u crossfitu i u svim nekim powerliftingu. Isto tako Finci, Estonci, Litvanci, sve ovaj... Zato je, ja mislim da je to više zato, zato što više se koriste teretana i te vrste treninge. I zbog toga što imaju već tradiciju, pa ljudi treniraju to. Kako danas funkcioniše strongman scena u Srbiji, odnosno da li jedan strongman može da živi samo od sporta kojim se bavi, da obezbiti svoje egzistencije? Ja bi više rekao da strongman sport u Srbiji ni ne postoji. Zato što možda tu ima jedan ili dva nekih sitnih takmičenja, ali i to je takvo takmičenje da oni koji bi trebalo da učestvuju, ne učestvuju. Nego oni učestvuju koji ne bi trebali da učestvuju. Znači, ja sam to držao u ruci, ja sam to forsirao, kažem, od 2002. do 2008. I tu su bili organizovani svake godine po 7-8 takmičenja iz cele Srbije, svugde u Srbiji, od Niša do Subotice. I tri, četiri je bio uglavnom međunarodno takmičenje gde su bili pored naših još pet, šest stranih takmičara. Ali kažem, to je bio sve više i više komplikovan i sve više sam morao da radim sa takvim ljudima sa kojim ne bi radio. I onda kako meni karijera ojačao, ja sam to pustio i ota to ni ne funkcioniše. I čim nema takmičenja, nema ni takmičara. I sad je to tako i loša situacija, jer imamo maka koji bi se teli da bave s tim. Ne znam da li bi uspeli ili ne uspeli, ali ja jedino mogu da kažem da gubjenje vremena. Zato što sada koji dolazi do neke forme da bi mogo da se takmiči, gde će da se takmiči? Ne, mislim, može da se takmiči nalje kontakta i sve, može da ode u Pojsko, ima tih manjeg takmičenja koliko hoćeš, da bi čovjek mogao negde da počne na amaterskim nivu i sve, ali sve to moraš kontakte postići, moraš sve da plaćaš sam za sebe, pa koliko to dok neko iskustvo na taj nivou da se postigne, to toliko bi para bilo potrošeno i da li će bi napraviti opšte stepen sa tih amaterskih prema profesionalnom ili ne, to sve je pitanje. Znači, 
nema, dok kod nas se ne organizuje takmičenje, bar 5-6 godišnje neće ni biti strongmana. Evo, pomenuo si koliko je potrebno, ajde kažemo, nekog žrtvovanja zarad tog takmičenja, za takmičenja u strongmanu. Kako izgleda jedan tvoj općan dan u tom pripremnom periodu? Jedan dan, općan dan strongmana, kada se priprema za takmičenja? Pa, strongman je sad u zadnje vrijeme postao isto profesionalni sport na tom nivou kao ostali sportovi. Pre to nije bio tako. Znači sad, sad ovi top atleti i, i, ili svi koji su postigli rezultat u zadnje deset godina, e, 24 sata živi za to. Znači ceo, ceo dan živi za to. Pripremaš se za trening, pripremaš se za, da jedeš, pripremaš se da spavaš. Mislim, nema tu puno, puno prostora. Odanost kao u svakom sportu mora da bude. E, kako, kako izgleda jedan dan? Pa uglavnom što se tiče treninga i odmora za trening. Uglavnom i, i, i ishrana. Znači to, to, to što radi strong meni. Pa da. Upravo spomenuo ishranu. Koliko si vodio računa o ishrani? Da li je bilo bitno da jedeš mnogo ili da to bude i mnogo i kvalitetno? Pa sa to, to opet ovaj, šaj, kvalitet. Šaj, šaj, šaj kvalitet, jer, da, kvalitet u nekom drugom sportu totalno drugi znači nego ovdje. Ja sad, i, i sad, na primjer, imam problem što kad, kad treniram i dobro treniram, ja uopšte ne mogu da pojedem toliko kalorije koliko ja potrošim. Znači, ja moram da jede, jedem stvari što su masne ili slatke, da ja dopunim kalorije, jer ja sad normalnom ishranom sa mesom i sa pirinčem i sa tak, takvim povrećama jednostavno ne mogu da unesem toliko ovaj, kalorije koliko potrošim. Znači u ovim sportovima, pogotovo kad pričamo u velikim ljudima, da ne zaboravimo, na primjer ovdje sad trenutno top atleti, Brian Shaw i, i Thor, jel da oni su takmičari preko 2 metra i oko 200 kila. I treniraju 2-3 sata dnevno, znači oni ne prestaju da jedu. Oni ne prestaju, moraju, zato što jedino to, to je način da, da se napreduje, jer sam telo toliko je veliko da, da ogromno kalorije troši sam telo iako ne trenira. Znači to, to su ogromne kalorije se potroše. Jede. Ovi top neki jedu idu do 10.000 kalorije što je abnormalno. Da. Znači pa kvantitet. Pa da zato kažem bude... kvalitet. Pojedu oni jako puno proteina. Jako je bitno protein, ali jedu jako puno i kalorije. Znači sve oni jedu. Jedu i slatko, i masno, i slano. Ne hrane se tako kao što neki misli kao ovi zdrava ishrana ili fitne zato što sa zdravom iskrenom se ne vuče kamion od 40 tona. Mislim, to je sve super i zdravo, ali nešto za malo, nešto drugo. malo više treba za to jesu. Da li, Erwin, da li se nekad dešavalo da, da nije zabrao tempirao forma takmičenja, da si bio nezadovoljan zbog toga? Nisam, zato što ovaj, ja nis, nisam nikad tempirao formu na jedno takmičenje, nego zato što sam ja celu godinu guro po 9-10 mjeseci i onda fo, forma tu uglavnom varirao malo gore, malo dole, ali ali meni, meni inače to, to je bio i prednost neki što sam ja uglavnom mogao da držim svoju formu. Znači u početak sezone ja sam svake godine od 18 do 20 takmičenja takmičio se. I na početak sezone ako neki takmičar je bio bolji od mene, a ne puno, to znači da ja sam njega na sredinu sezone ispred njega bio konstantno. Znači tu sam ja imao neki... Uh, uh, tako, ne, ne znam kako da kažem, sreću ili zbog genetike neke, ne znam da sam, nisam bio nikad najjači, ali neku onu svoju formu sam ja mogao da vučem cijel sezone. Kakvi su odnosi generalno na takmičenjima između vas, strongmana, da li tu postoje iskrena prijateljstva ili je sve rivalitet? Ne, pa kod nas je to sasvim drugačije nego u ostalim sportovima. Ne samo da je individualan sport, nego mi, mi putujemo sami, jel da nema tu puno sponzora, nema tu uh, puno ni da se zaradi na tim takmičenjima i na, nama profesionalcima uglavnom sve je plaćeno što se tiče puta i hotela i tamo dobijemo i, i, i neku nagradu. Ali svi uglavnom putujemo sami pa se mi družimo se non stop, znači zajedno dru, doručkujemo, zajedno ručamo, zajedno izlazimo kad izlazimo i delimo opremu, pomažemo jednog drugog, zato što 
ne znam, mi, ko, mi nikad nismo shvatili ili gledali tako da... Da, ovaj, da ste rivali, već da smo rivali, zato što, zato što jeste, zato što rivali su nam težine, jel da, i pokušavaš uvijek da bolji, budeš bolji od sebe. Ti kad oboriš neke svoje lične rekorde, razumeš sve jedno gdje si ti zabrušio na takmičenje. Tu znači da si dobar i u dobrom si pravcu. I bio je kad, kad sam ja pobedivo i uopšte nisam bio sretan. Zato što nisam ja uradio te rezultate u disciplinama koje sam ja planirao. Rezultat je bio ispao dobro jer sam pobedio, ali to mi ne znači da sam bio sretan. A ima kad sam nisam ni stao na podijuma, bio sam zadovoljan jer sam obarao neke svoje lične rekorde i znao sam da to na sljedećim takmičenjima će se isplatiti. Samo treba sve da se namesti. Da, pretpostavljam da si na tim, takmi, na tim druženjima sa Strongman upoznao i danas aktualno Julius B- Bjornsson, ali tako? Da, Dmorf. Haftor. Da. E, da li misliš da je on jedan od danas najkompletnijih možda Strongmana? On je uspio pa, da povježe ja pet. Ja sam sa prvog takmičenja kad je došao prvi put na War Strong, ja sam menja, mislim 2010. ili 2011. Onda još imao 22-3 godine. E, pa da li, ne znam, mislim, on, on je sad na topu. On je sad ove godine pobedio sve, Europsko, World Strongest Man i Arnold Classic. Ali ovo mu je prva godina da je pobedio. Znači sad ove godine je odnao sve, a prethodne godine nije uspio da, da uzme prvo mesto. Iako 5-6 puta je bio na World Strongest Manu na podijumu. Ali nekako uvek Zidrunas ili Brian Shaw završili ispred njega ili su oba dvojica završili ispred njega. Znači sad je uspio da osvoji sve i jeste da je stvarno bio je prejak pored ostalih, ali nije se obarao nikakav rekord. Znači ni na Arnold, ni na War Strong Svenu nije se obarao rekordi. Znači ima tu neki lufta. Sad, sad će biti sljedeće godine, ako to ponovi, onda definitivno je... Ok, ali što se tiče još rezultata, mislim, Zidruna Savicka se pobedio sedam puta uh, Arno Classic i pet puta World Strongest Man i IFSA World Championship je pobedio. Znači, to su ogromne cifre. Pored toga je ne znam koliko puta još bio i na podijumu. Znači, Zidruna Savicka je, je deset godina bez, bez pauze pobedjivo na najprestižnijim takmičenjima. Znači, za to još uh, Thor treba malo da radi. Jeste da sad trenutno izgleda tako? I što se tiče njegovog izgleda i genetike, sigurno je t- tako. Znači, on je 2,07 visok, 200 kila ima, ima trubušnjake, sve. Znači, čovjek je, je fenomen što se toga tiče. Ali, e, menja se i sport. Znači, sport je relativno dosta mlad, ima 40, baš kad sam si ja rođen, 77. Onda je organizovani prvi strongman. I u zadnje 15 godina ja, jako puno ovaj, se menjao. Na primjer, pre 2002. Marius Pudzanovski je počeo da pobeđuje. Takmičar koji je imao ovaj, malo niži od mene, centi dve, oko 185-6 centi, imao je 130 kg. Sad pobeđuju ljudi preko 200 kg. Težine su toliko teže da mora više mišiti na masa za tu, tu težinu, mora više snage i tu jedino mora i već, veći ovaj osnovac, osnovno telo da bude za te količine mišića i sad, sad su takmičari to stvarno monstrumi, preko 2 metra i oko 200 kila. Isto tako i Eddie Hall, on malo niže, ali Eddie Hall isto 195 prošle godišnje, ovaj World Strongest Man, to su og- ogromni ljudi. Sada ćemo prijeći na našu rubriku, može biti, ali ne mora da znači, gdje mi iznesemo neke konstatacije, ti nam kažeš da li, će se to, da li smatraš da će se to ostvariti ili neće. Da li, da li smatraš da će se u naredne dvije godine pojaviti neko jače od The Mountain? Pa moguće, da. Mislim, ako će ovaj, sad, za, što se tiče Brian Shaw, ja čisto sumnjam da će on, on opet uspjeti e, Tora da pobeđuje. Ali ovaj Mateus, taj mali Poljak, on je završio drugi na World Strongest Manu, on u narodnih dvije godine ima šanse, da. Mislim, pored toga što ovaj, eh, on je jako odan sportu, mladje i sve, a Tor ima jako puno obaveze. Znači, on je isto odan, znači ovo njemu je bio jako bitno, jako mu je bio bitno da napravi rezultat. 
Sad je napravio rezultat, sad je pitanje šta će, šta će i kako će biti odan sportu, zato što on, on ima ozbiljne ugovore, snimanje raznih filmova i pozive u Americi tim u nekim raznim šojima i to je sad pitanje kako, kako će to sve... Da će ga više zanimati. Yes, yes, to je to. Yes. Mislim, ovo mu je bio jako potrebno, ali sad, sad mi... Mislim, jedan put najjači čovjek sveta je uvek najjači čovjek sveta, bez obzira da li si jednom ili pet puta. Titula je uvek tvoja, mislim. Puno mu ne znači sad da skupja titule, osvojio je titulu. To, to je najbitnije, pa da. E, da li misliš da će strongman u narednim godinama dobiti pitet olimpijskog sporta? Neće nikad. Neće nikad zato što discipline nisu standardizovane. Znači, discipline... E, oprema koji se koristi nije standardizovano. Znači to, to da bi bio olimpijski sport morao bi puno, puno strožije sve, sve da bude, pogotovo oko suđenja, oko pravila. Mislim, to, to ne verujem. Čisto sumnjam da će opšte. Da li smatraš da se u naredne tri godine pojaviti neko u Srbiji koja će nadmašiti tvoje rezultate? Pa moguće, ali to ćemo morati čekati još posle tri godine, još deset godina, jer morat će da naređe, neće uspeti toliko da pobeđuje za jednu godinu. Evo sljedeća je. konstatacija, da, da li će neko sa naših prostora da obari opet tako neki Ginsov rekord, da li smatra za to? Pa, pa za ove rezultate, kažem, ne, ne, ima tu kvaliteta, daleko od toga. Ali današnji, današnji ljudi nisu toliko odani koliko sam ja bio odan. Ja sam, kad sam počeo ovo da radim, ja sam sve grani, znači Europska uvinja uopšte nije ni postavio na ovom nivou. Ja sam nosno pišao u Poljskoj, u Slovačkoj, u Češkoj na takmičenje. Ja sam, sve granice su postajali. Ja sam na svako takmičenje sam iz Subotice išao tri put u Beograd da vadim razne vize i s tim vizama sam putovao. I odradim takmičenje, ja se vratim u kući, dobijem poziv za tri nedelje, ja počinjem ponovo vize tako da radim. Pravio sam sebi ovaj sprave, kući sam trenirao sam, mislim, putovao sam na svom trošku hiljade i hiljade kilometara samo zato što sam teo da budem tamo, da skupljam iskustva. Nisam zaradio ništa, izgubio sam nedelju dana na tome, ali to... Ne vidim da neko to uopšte želi da radi kako sam ja to želio da radim. Svi nešto čekaju, dobro bi bilo trenirati, ali nema uslove. Ali niko ni ne stvara sebi uslove. Da, ti si stvorio sebi. Da. Da. U narednih pet godina Erin Katona postaje predsjednik svjetske strongmane organizacije. Pa ne verujem. Mislim imam tu što se tiče, ovaj, u Liga šampiona više ne radim, tamo sam sudio, ali radim za Arnold Classic. Tu imam, ovaj, su, sudim e, Brazil i organizujem u Brazilu jedno veliko takmičenje svakog januara što ide uživo na televiziji. U sportu sam, radim neke ozbiljne stvari, ali ne verujem. Nije to, ni, ni, ni još, ko, koji je to jel da sad svetska organizacija? Ima World Strongest Man koje je jedno jako prestižno takmičenje i svima jako bitno što se tiče takmičara. To je jedna organizacija. Onda ima Arnold koja je druga organizacija, što opet jako prestižno i sve, ali to nije, nije, ne vodi se po, pod istom krovom. To su dva, dva odvoljena organizacija, topac, a, takmičari se takmiči na jednom i na drugom isti takmičari, ali nije to još standardizovane ništa kao dizanje tegova ili šta ja znam, samo postoji jedna federacija i to kontroliše taj sport u celom svetu. Ne, ovo je, nije tako. Evo, na trenutak ćemo izaći malo van svijeta sporta. <clears throat> da li postoji šansa da se u narednih godina vratiš u neki od realitija, ne možemo da ne pomenemo samo? Ne. <laughs> Kratko je. A da li se Seren u narednih pet godina pokušati kao glumac? Ne, verujem. <laughs> Koliko ste povrede omele u karijeri? Mislim, ja imam toliko puno povrede koliko nekih. Mislim, sa obzirom koliko sam se ja takmiću i koliko dugo... <laughs> sam ja bio u sportu, ja sam 17 godina takmičio bez prestanka. Imao sam tu razne što sam vuko, imao sam e, oba bicepsa sam operisao, pukli su jedno i drugo. Imao sam neke ozbiljne povrede kad sam i prestao da se takmičim ramena, onda sam prestao ovaj, da se takmičim, oba ramena su mi bili povređeni. Ali to ove povrede na kraju što sam imao, to, to već nisu takve ozbiljne povrede, to su već sve istrošeno pa su se pojavili na tom nivou da više nisam mogao da radi. 
ali ne, ja mislim da sam što se tiče toga imao sreće sa povredima. Puno sam izgurao bez povreda. Znači ja do svojih 32 godine, znači pr- prvih 7-8 godina sam izvukao bukvalno bez povreda. Tek posle su počeli da se pojavio povrede. Kad povučeš cr- crtu danas, da li si ukupno zadovoljan s ovom karijerom? Je, sam. Možda bi mogao nešto drugačije da radi, možda sam trebao više da fokusiram na, na World Strongest Man ili tako nešto, ali nije mi žao, zato što sam ja volao da putujem, volao sam da se takmičim i, i ja sam teo baš da živim iz toga i onda morao sam sve više, znači sve češće da imam bilo koliko, ali da imam u nos novca i onda ja sam se takmičio preko cijele godine i meni to onda bio lepo. Bavit se sa nečim što voliš. I da živiš iz toga, to je fenomenalno. Bilo šta je to, da li je svoj posao. Danas se baviš sa suđenjem i imaš svoju teretanu u subotu. Da li još u nešto? Novom sadu. U Novom Sadu. Da. da li se, šta još, čime se još baviš? Ništa. Da li posto, ili je to to? Ništa, trenutno ništa. Mislim, od kad sam ovaj, prestao da se takmičim, onda sam počeo odmah da sudim Liga šampiona, što su bili 16 takmičenja godišnje, plus nekih ovih Arnold klasika. U to vreme sam bio isto tako kao u takmičarskoj sezonama, non stop na putu, dođem kući nedlju dve i opet idem dalje na put. Onda nije ni bio ni, ni prostora da se radi nešto, sad već puno manje sudim, samo ovaj velike takmičenje od tri komada, četiri. Sad ima ovaj prostora da se radi bilo šta, ali, ali šta radi? <laughs> To je pitanje. Da. Moje. <laughs> e, da, li, da li se nekad dešavalo, recimo, da ljudi, da te na ulici ljudi prepoznaju pa možda i šale, možda iz bilje traže da im pomeriš neko vozilo ili da li imaš neku anegdotu? Ovaj, pa, to, me, to me baš ovaj, ne bi puno da priča, mislim, to mi ne, ne, neko onako što mi do, dosta i nervira. Jel da, mislim, ne, ne to nervira da prilaze ljudi, nego nervira me način na koji me prilaze. Mislim, ne, kultura je strašna, jel da, što se vlada ovim prostorijama i to, to mi dosta smeta. Mislim, nije nikad problem nit se slikati, ni, ni to ovaj, e, autogram dati ili popričati sa ljudima, ali zna se kako se prilaze ljudima i šta je kultura, šta nije kultura. I, tako, ali, ali ima svašta. Ima svašta. E, kako provodiš svoje slobodno vrijeme, da li imaš neki hobi možda? Joj, hobi? Pa ne znam, nemam hobi. Odmaram. <laughs> Od silne težine. Da, da. <laughs> Erbine, da li imaš neku osobu koju se diviš van svijeta sporta? Možda i svoje discipline, te strom imena? Arnold. On mi je i do... Arnold Schwarzenegger. A van sporta? Pa i on ima van sporta. Mislim, nije, 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 u svakom slučaju kao sportista isto, ali više mi je i dol kao čovek. Mislim, ja njega poznajem lično, u, ne, na svakim tim Arnold e, Expo ima e, tamo, on, on dodeluje i nagradu i posjećuje strongman takmičenje gdje ja sudim i, i sad pre dve nedelje sam imao priliku da, ovaj, da budem na večeri s njim u Budimpešti i divim mu se svakako. Mislim, ja sam generacija koja je počeo da trenira i da ide u teretani baš zbog njega. Jer da kad sam ja imao 13, 12 godina, 10, onda su izašao Conan film i onda su i Silvester Stallone filmovi, onda su počeli taj prvi talaz da su se pojavili u, u televizijama, u tim filmovima, ljudi koji imaju baš mišitnu masu, nisu samo da nekako građani, nego da baš imaju mišitne mase. Pogotovo on i to je bio tu meni prva motivacija što se ovaj, tiče teretane i, i svega. Pošto ga poznaje slično, znači i dalje ti je idol, odnosno nije, yes. nije te razočarao, ni, ni pa privatno. Eto, čo, čovjek ima 72 godine, u aprilu je imao operacija srca i snima Terminator u Budimpešti sad, 6 mjeseci. 72 godine. Pun vatre, pu, pun planova, mislim, stvarno čovjek kad upozna istu, može samo da mu se divi. Što se tiče i sportskih rezultata, i što se tiče politike, i sve biznis što 
odradi, mislim, ozbiljne poslove, on odradio se tim ekspojima i razne investicije, on ima u, u, u Americi i radi razne ovaj, dobrovoljne projekte i jako puno para svojih ulaže u to, pogotovo što je vezano za decu. To je sve lepo, lep primjer za sve. A, koje su tri stvari koje bi ponio na pust ostrava? Na pust ostrava? Da, tri stvari. Pa ne znam, nekad bi rekao da, da te, te, tegove sigurno, sad već nije, nije sigurno, pa hrano i piće sigurno. <laughs> I internet. <laughs> Tri stvari. E, poruka mladom Ervinu, recimo, sada koji ulazi u svijet sporta, ujedno poruka i, i, i mlađima koji ulazi generalno, ne kažem, u svijet sporta, pošto je za strongman si malo razočaran u Srbiji, na našim prostorima. Pa mislim, odanosti prema sportu nije, nije nikad dovoljno. Znači, Kod nas pogotovo mladi drugačije nekako vide internet, to drugačije nekako predstavlja. Sve što gleda se na internetu, tu na brzinski to se vidi, odrađuje. Ali odavno, znači, ako, ako se baviš sportom i hoćeš rezultat, to traje 24 sata na dan i 7 dana u nedelji. Znači, to mora čovjek tako da spava, tako da jede tako da radi sve u životu, da taj trening bude perfektan i kad je trening perfektan, tako dolazi i rezultata. Znači, ljudi misle da su odani jer dolaze svaki dan u teretan, ali to nema veze s tim. Da, što da je što, što nije ni 10% što još treba da napravi rezultat. Ervene, hvala ti mnogo na izvojenom vremenu. Velika čast nam je što su bio naš gost u današnjoj emisiji. Hvala vam na poziv. Poštovani gledalci, naš današnji gost je bio Ervin Kartona, možda je najjači čovjek Srbije svih vremena, ako ne i šire. Zapratite nas na društvenim mrežama i na YouTube. Do sljedećeg